అందరి అధికారులకు నమస్కారం అండి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము కొత్తగా ప్రారంభించినటువంటి ఆన్లైన్ లీగల్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో భాగంగా ఏపీఓ ఎల్సిఎంఎస్ డాట్ ఏపీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అనే ఒక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా సో మొత్తం త్రూఅవుట్లో స్టేట్ వైడ్ ఎన్ని కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి డిస్టిక్ట్ వైడ్ ఎన్ని కోర్టు కేసులు కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి అగైన్ డిస్టిక్లో మండలం వైజ్ కానీ ఎన్ని కోర్టు కేసులు ఉన్నాయని రివ్యూ చేయడానికి సపోజ్ కౌంటర్స్ ఫైల్ చేయడానికి ప్యారవైజ్ రిమార్క్స్ ఫైల్ చేయడానికి సో ఉద్దేశించి ఈ యొక్క వెబ్సైట్ను ప్రారంభించబడింది సో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి ఈ వెబ్సైట్లో ఈ ఆఫీస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్నటువంటి మండల లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో ఈ ఆఫీస్ ఈమెయిల్ ఐడిని వాళ్ళ యొక్క యూజర్ నేమ్గా ఉపయోగించి కామన్ పాస్వర్డ్ ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఒక కామన్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆ కామన్ పాస్వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి ఆ మండలానికి సంబంధించినటువంటి ఆ అధికారి జురిడిక్షన్కి సంబంధించినటువంటి కేసుల యొక్క వివరాలు అనేటివి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలదు సో మనం వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆ యొక్క కామన్ పాస్వర్డ్ను చేంజ్ చేసుకొని సో మనం ప్రైవసీగా ఒక పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి ఈ వెబ్సైట్లో సో ప్రజెంట్ ఒక తహసీల్దార్ గారి లాగిన్ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో అందులో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఎలా మనకు కేసెస్ అనేవి వచ్చాయి ఆ కేసెస్కి సంబంధించి మనకు తీసుకున్న యాక్షన్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ బై వన్ చూపిస్తానండి సో తహసీల్దార్ లాగినే కాదు ఒక మండల లెవెల్ ఆఫీసర్ లాగిన్ అనేది సో సిమిలర్లీ ఇలాగే ఉంటుంది అందరు మండల లెవెల్ ఆఫీసర్స్ యొక్క లాగిన్స్ అనేవి సో ఆప్షన్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయండి అందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఒక తహసీల్దార్ గారి యొక్క లాగిన్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో మనకు జనరల్గా మండల లెవెల్ ఆఫీసరు తన యొక్క ఈ ఆఫీస్ ఈమెయిల్ ఐడిని తన యొక్క యూజర్ నేమ్గా ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి దీనికోసం మళ్ళీ సపరేట్ యూజర్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వగానే హోమ్ పేజ్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుందండి సో మనకి ఇక్కడ హోమ్ పేజ్లో అసైన్డ్ కేసెస్ కాజ్ లిస్ట్ అనే టూ లెవెల్స్ ఎనేబుల్లో ఉంటాయి సో అసైన్డ్ కేసెస్ అని అనగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి నుంచి కానీ లేదా డిస్టిక్ నోడల్ ఆఫీసర్ గారి నుంచి కానీ ఆ మండలానికి సంబంధించి ఏ కేసెస్లో అయితే వాళ్ళ లాగిన్ నుంచి మన యొక్క లాగిన్కి అసైన్ అయ్యాయో ఆ కేసెస్ అన్ని అసైన్డ్ కేసెస్ కింద చూపిస్తాయండి నెక్స్ట్ కాజ్ లిస్ట్ కాజ్ లిస్ట్ అనగా త్రూఅవుట్ స్టేట్లో హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి బెంచెస్లో ఏ ఏ కేసెస్లో ప్రతిరోజు హీరింగ్ వస్తున్నాయో మనం కాజ్ లిస్ట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు సో వాటికి సంబంధించి మన మండలానికి ఆరు మన జిల్లాకి సంబంధించిన ఏ ఏ కేసులు ఈరోజు హీరింగ్ ఉన్నాయనేది అన్ని లాగిన్లలో కామన్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు డిస్టిక్ కలెక్టర్ లాగిన్ కానీ డిస్టిక్ నోడల్ ఆఫీసర్ లాగిన్ కానీ అగైన్ మండల లెవెల్ ఆఫీసర్ లాగిన్లో కానీ ఈ అన్ని లాగిన్లలో కామన్గా ఉండే ఆప్షన్స్ రెండే ఉంటాయండి అసైన్డ్ కేసెస్ కాజ్ లిస్ట్ సో మనకు కాజ్ లిస్ట్ అనేది త్రూఅవుట్ ఎవరి లాగిన్లోనైనా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అది కామన్గా ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది హైకోర్టులో ఎన్ని బెంచెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని బెంచెస్లో ఏ ఏ కేసెస్లో ఒక్కొక్క జిల్లాల వారిగా హీరింగ్ వస్తాయనేది ఒక లిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు సో ఫస్ట్ మనం అసైన్ కేసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనం అసైన్ కేసెస్ క్లిక్ చేయగానే మనకు పేజీ ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి సో ఆ మండలానికి సంబంధించి ఏమేమి కేసెస్ అసైన్ చేయబడ్డాయో మనం ఇలా స్క్రోల్ చేస్తే మొత్తం టోటల్ కేసెస్ కనిపిస్తాయి సో ఈ కేసెస్కి సంబంధించి మనం ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నాము ఆర్ ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడే ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చాను సో మనం ఇలాగ స్క్రోల్ చేసినట్లయితే పర్టికల్గా లాస్ట్లో వచ్చేసి అప్డేట్ స్టేటస్ సబ్మిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటివి రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు కొత్త కేసు అయితే కొత్తగా వచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్ కేసు అయితే మనము సబ్మిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కింద కన్సర్న్ జీపీ గారికి ఆ కేసుకి సంబంధించి సో బ్రీఫ్గా టెస్ట్ రూపంలో మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సబ్మిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో ఫస్ట్ సబ్మిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ రూపంలో సంథింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం టైప్ చేసేసి కన్సర్న్ జీపీ గారికి బ్రీఫ్గా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అప్డేట్ స్టేటస్ ఒకసారి మీరు ఈ యొక్క డబ్ల్యూపీ నెంబర్ చెక్ చేశారంటే డబ్ల్యూపీ బార్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ బార్ టూ జీరో ఫోర్ వన్ అనే డబ్ల్యూపీ కలిది సో ఈ డబ్ల్యూపీ అనేది ఓల్డ్ డబ్ల్యూపీ సో ఈ ఓల్డ్ డబ్ల్యూపీకి సంబంధించినటువంటి పాస్ట్ యాక్ష
ब्रीफ मेन कंसर्न अडवेट सेवर सो मैं स्क्रोल डोन चेयरने इकड़ अड्ड पिटन अनेशन इच्छा अड्ड पिटन किटनर ओक अफिडविट एद मन अदे अड्डा इक पीडीएफ फैल सो फर् एग्जापल फैल तस्कनामेंट मन सो मन समथिंग पीडीएफ अड्डा सो के स्टेटस के संबंधी सो पे आर् क्लोज इक मन को रेपन इच्छा ओल के ओके मन एक्टा के क्लोजे क्लोजनी सैलक्टा सो क्लोज सैलक्ट तरह सो के क्लोजे मीन एमेंटे दाते जडिमेंट वे फल हईकर्ट अने जडिमेंट इच्छी अड़ी आपशन सो मैं आ जडिमेंट का अड्डु सो जडिमेंट का अड्डन तरह नैक्स्ट इक फर्दर मन की इंको आपशन इच्छा ऐसी टेकन आर्डर सो अं हईकर्ट अदर को आर्डर इच्छुटे आर्डर मीद एम ऐसी मन लेवल आफीसर अभी मल्ल इंको आपशन प्रोवैड्स सो मन ऐसा इक मन मेनको अड्डु पीडीएफ रूप में दट हईकर्ट इच्छा आर्डर पैन मन अपील वेलुटे सो मन इक अल फैल नो आर एस अटी सो एस अ्लीसा मल्ल अगेन अड्ड अपील का सो अंत मैं अपील की एम एम मन ओक रिमार्क्स मेन मल्ल मैं दीपी सब्मिटा और सब्मिटे अपील वेल्ली का अड्डन सो अल डेट अपील डेट एपड़ने मैं मेन चेयर इक सो मेन तरह नैक्स्ट ऐसी अड़ती पारवैज रिमार्क्स कौटर आफ प्रविट सो ई अपील वैसे मल्ल इकड़े स्टेज अभी पारवैज रिमार्क्स कौटर आफ प्रविट अड़ती सो मैं अभी सैलक्टा सो के क्लोजे आपशन अनेबल इनके आस फ्रेश के अन टू थौज ट्वेंटी टू वादी सो आस इंका पे उ सो पे अट्ठा पे आपशन पे इक पारवैज रिमार्क्स सब्मटेड एस आर् नो अड़ी सो इनके नो अत नो अड़ता एस अच्छे एस अड़ता है इक पारवैज रिमार्क्स सब्मटेड एस अटाँटे सो डेट आफ् सब आफ पारवैज रिमार्क्स टू जीपी अटे ये रोजना जीपी गारी जीपी गारी वे पारवैज रिमार्क्स सब्मार मन को अड़ती डेट सो इन मन वे रोज सब्मे आ रोज डेट पे नैक्स्ट अड्ड पारवैज रिमार्क्स सो कंसर्न जीपी गार चेत मन पारवैज रिमार्क्स अप्रूव चुकते अप्रूव चुक पारवैज रिमार्क्स अनेक अड्डा अड्ड पारवैज रिमार्क्स अने टाप दर नैक्स्ट वे पारवैज रिमार्क्स अप्रूव बै जीपी सो अंत जीपी गार चेत पारवैज रिमार्क्स मैं सब्मिटेट पारवैज रिमार्क्स अप्रूव अना या लेवने मन की अगेन टाब इच्छा और अप्रूव का नो अड़ता अप्रूवे एस अड़ता है सो अगे एस अटा डेट आफ् अप्रूवल आफ् पारवैज रिमार्क्स बै जीपी अटे मन प्रोवैड्स पारवैज रिमार्क्स अने जीपी गार एपू अप्रूव चशन प्रोवैड्स मन की सो ये डेट अप्रूवे आ डेट मेन डेट आफ् रिसीप्ट आफ् अप्रूवड पारवैज रिमार्क्स फ्रम जीपी आर एस संथिंग मन को पारवैज रिमार्क्स अप्रूवने रिसीप्ट एपड़ो अने मन डेट मेन सो ऐक्चुअल मन वे पारवैज रिमार्क्स मन पंपचुटा जीपी गार लेकिन रिजिस्टर पोर्ट सो एपू पंप डेट आफ् अप्रूवल पारवैज रिमार्क्स अड़ती वाले एपड़ा रिसीप्टे आ पारवैज रिमार्क्स संबंधी सो मन की पारवैज रिमार्क्स रिसीप्ट आफ् पारवैज रिमार्क्स डेट वे सो पारवैज रिमार्क्स अन तरह कौंटर फैल आर नाट अड़ती है कौंटर फैल इंका चेक पे अटे पारवैज रिमार्क्स अप्रूव चुनपी इंका कौंटर फैल से कोई अदर वर्क उड़ा अब कौंटर फैल से मल्ल एस अड़ता सो कौंटर फैल एस अटा अगे मल्ल मन को आपशन अड़ती कौंटर फैल अ कौंटर फैल अने मन प्रिपेर अप्रूव सो मन इक चूज फैल कौंटर फैल अने अड्डी सो मल्ल टेकन ऐसा अने पारवैज रिमार्क्स आव सो मन ऐक्चुअल इकोचे कौंटर फैल अड्ड एस अटा इक कौंटर अफेविट अने एस अड़ता है सो मन के संबंधी एदना ब्रीफ मेन चेयरेंटे अदर दैन दीस् आपशन मन इक टेक्स्ट रूप में मन रिमार्क्स मेन इकड़ा सो ये डेट फैल पारवैज रिमार्क्स आ केस दमथिंग समथिंग मैं ब्रीफ एक्सटेको नैक्स्ट अपडेट के डीटेल के संबंधी ये डीटेल उवी कलेक्टर गाइन से आटोमेट आ के संबंधी सो वी पारवैज रिमार्क्स अप्रूव 
ఎస్ఆర్ నో ఎస్ అయితే ఎస్ అని చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా అనేది ఒక డిస్టిక్ డ్యాష్ బోర్డ్ లో సంబంధిత మండలానికి సంబంధించిన కేసుల యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి అప్డేట్ అయిపోయి మానిటర్ చేసుకోవడానికి మండలాల వారిగా అగైన్ స్టేట్ వాళ్ళకి డిస్టిక్ వారిగా అవకాశం కల్పించడానికి కోసమే ఈ ఏపీఓ ఎల్సిఎంఎస్ డాట్ ఏపీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించబడినది దేశంలోనే తొలిసారిగా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ విధంగా కేస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కు సంబంధించి తీసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప చర్య మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలిసారిగా తీసుకుంది దేశంలోనే తొలిసారిగా ఫ్యూచర్లో ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారానే పారావైజ్ రిమార్క్స్ కానీ కౌంటర్ కౌంటర్ అఫిడవిట్స్ అప్రూవ్ కోసం కానీ జీపీ గారికి పంపించే అవకాశం మండల లెవెల్ ఆఫీసర్స్కి త్రూ వెబ్సైట్ ద్వారా పంపించే విధంగా తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నవని తెలిసిన సమాచారము సో కాబట్టి ఏపీఓ ఎల్సిఎంఎస్ అనే యొక్క ఈ వెబ్సైట్లో మనకు అసైన్ కేసెస్లో మనకు అసైనటువంటి కేసెస్ గురించి ఈ విధంగా మనం స్టేటస్ అప్లోడ్ చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ అగైన్ హోమ్ బటన్లోకి రాగానే మనకు కాజ్ లిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు సో కాజ్ లిస్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ డేట్ మెన్షన్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే నో రికార్డ్స్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది సో షో కాజ్ డేట్ మెన్షన్ చేసుకొని షో కాజ్ లిస్ట్ అని మెన్షన్ చేయగానే మనకి ఆల్ అని పెట్టుకుంటే సో వన్ టు సిక్స్ బెంచెస్ ఉన్నాయండి సో ఆగస్ట్ రెండో తేదీ సో వన్ టు సిక్స్ బెంచెస్లో ఏమేమి కేసెస్ హీరింగ్ వచ్చాయనేది ఇక్కడ మనకు పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి ఉంటారు సో ఈ బెంచ్ ఐడి త్రీ టు జీరో సిక్స్ దగ్గర కొంచెం పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేశారు ఇక్కడ నెల్ కర్నూలు కర్నూలు నెల్లూరు సంథింగ్ అనంతపూర్ వెస్ట్ గోదావరి ఈ విధంగా త్రోట్ స్టేట్ మొత్తం ఆ బెంచ్ ఐడి ఉన్నటువంటి బెంచ్ స్థానంలో కన్సర్న్ జడ్జి గారి దగ్గరికి ఆగస్టు రెండవ తేదీ ఏ ఏ కేసెస్లు అయితే హీరింగ్ వస్తాయో సో ఆ కేసెస్ అన్ని లిస్ట్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారండి కాజ్ లిస్ట్ ఆప్షన్ కింద సో మనం చెక్ చేసుకొని మన యొక్క కేసెస్కి సంబంధించి సో ఆ రోజు హీరింగ్ అయిన కేసులో ఏ విధమైనటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జారీ చేశారో కోర్టు వారు సో డిస్పోజ్ చేశారా ఏమైనా ఇంటీరియర్ మార్డర్స్ ఇష్యూ చేశారా అనేది ఫర్దర్గా మనం చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమని ఏ ఏ కేసెస్ హీరింగ్ వస్తున్నాయని తెలుసుకోవడానికి ఈ కాజ్ లిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా వివిధ బెంచీలలో ఏమేమైతే వచ్చాయో డైలీ లిస్టెన్స్ కింద సో మనం ఆ కేసెస్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హోమ్ తర్వాత సర్వీసెస్ అండి ఇక్కడ సర్వీసెస్ మీరు క్లిక్ చేయగానే డ్రాప్డౌన్లో మనకు హజైనరీ కేసెస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు జీపీ అనే టూ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో హజైనరీ కేసెస్ అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ హోమ్ బటన్లో ఉన్నటువంటి ఈ హజైన్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ అగైన్ హజైన్ కేసెస్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుందండి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు జీపీ సో మనకు అసైన్ కేసెస్లో మనకి ఏవైనా కేసెస్ వచ్చిందంటే ఆ కేసెస్కి మనము స్క్రోల్ చేస్తేనే లాస్ట్లో మనకి అప్డేటెడ్ స్టేటస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు జీపీ అని ఏ కాలమ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారో సేమ్ అగైన్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారండి సేమ్ ఇవే ఇష్యూస్ ఇక్కడ మనకు అసైన్ కేసెస్లో కనిపిస్తాయి ఈచ్ అండ్ ఎవరిథింగ్ సో మనము ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఫ్రెష్గా తెలుసుకోవడానికి అంటూ ఏమీ ఉండదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిపోర్ట్స్ సో రిపోర్ట్స్లో మళ్ళీ మనకు అగైన్ త్రీ డ్రా త్రీ డ్రాప్డౌన్స్ కల్పించారు సో ఆఫీసర్స్ రిజిస్టర్డ్ క్లోజ్డ్ కేసెస్ రిపోర్టు హైకోర్టు కాజ్ లిస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆఫీసర్స్ రిజిస్టర్డ్ అంటే మనకి స్టేట్ వైజ్ సో కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎవరైతే ఆఫీసర్స్ రిజిస్టర్ అయినారో వారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్స్ అండ్ ఈ ఆఫీస్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు సో మనకి మండల లెవెల్ ఆఫీసర్స్ వరకు ఇది పెద్దగా ఉపయోగపడదు ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ కూడక మనకి సో మనకి ఏమైతే కేసెస్ క్లోజ్డ్ అయ్యాయి మనకు ఆ కేసెస్కి సంబంధించి మన మండలాల్లో ఉన్నాయో లేదో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హైకోర్టు కాజ్ లిస్ట్ సో ఈ హైకోర్టు కాజ్ లిస్ట్ కూడక సేమ్ యాజ్టిక్ హోమ్ బటన్లో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి కాజ్ లిస్ట్ రెండు సేమ్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడక మనము కొత్తగా తెలుసుకోవడానికి ఏముండదు ఇక్కడైతే సో సేమ్ యాజ్టిక్గా రెండు ఒకేలా ఉంటాయి సో ఒకసారి సర్వీసెస్లో అజైన కేసెస్ క్లిక్ చేయగానే సో మనకు పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుందండి అజైన కేసెస్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి సో అజైన కేసెస్ జనరల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు ఫోర్ ఉన్నాయి సో హోమ్ బటన్లు ఏవైతే చూపించాయో సో ఈ మండల లెవెల్ ఆఫీసర్ యొక్క లాగిన్లో మళ్ళీ సర్వీసెస్లో కూడా అగైన్ అజైన్ కేసెస్ కింద 
సేమ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు జీబీ కేసెస్ కింద మనకి వచ్చేసి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయండి ఇవన్నీ మన మండలానికి సంబంధించినవి కావు సో మిగతా మండలానికి సంబంధించిన కేసులు కూడా అయి ఉంటాయి సో మళ్ళీ మనం అగైన్ ఇక్కడ డ్రాప్డౌన్లో కేసు రిజిస్ట్రేషన్ ఇయర్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఫ్రమ్ డేట్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఫ్రమ్ డేట్ ఫ్రమ్ టు డేట్ పెట్టుకోవచ్చు సో పర్పస్ అడ్మిషన్స్ సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ చూపించారండి సో మనకి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క బ్రాకెట్లో మనం చూజ్ చేసుకొని మనం పెట్టుకోవచ్చు హోమ్ ఆ ఫారెస్ట్ ఆ రెవెన్యూ సో మళ్ళీ రెవెన్యూలో మళ్ళీ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్ రెవెన్యూ ఎల్ఏ సో వీటికి సంబంధించి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే పర్పస్ ఇక్కడ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే సో ఇవన్నీ డిస్టిక్ వైజ్ కేసెస్ కనిపిస్తాయండి అందులో ఒక మండలానికి సంబంధించి మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం డ్రాప్డౌన్లో ఇక్కడ సబ్మిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు జీపీ గారికి అగైన్ మళ్ళీ టెక్స్ట్ బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయబడింది ఇక్కడ సో బ్రీఫ్గా మనం ఏదైనా నోట్స్ రాసి పంపించుకోవచ్చు జీపీ గారికి సబ్మిట్ కొడితే అక్కడ జీపీ గారికి వెళ్ళిపోతుందండి సో ఇది మన మండలానికి సంబంధించిన కేసా కాదని మనం వెరిఫై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ సిఐ నెంబర్ ఉంటుందండి దీన్ని క్లిక్ చేయగానే డ్యూ టు సైట్ ఇష్యూ వల్ల ఇది లోడ్ కావడం లేదండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకు సిఐ నెంబర్ క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ మనకు డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఆ డైలాగ్ బాక్స్లో మనకు యాజ్ టీజ్గా సో ఏమేమైతే ఉన్నారో రెస్పాండెంట్స్ ఎవరు పిటిషనర్స్ ఎవరు కన్సర్న్ జీపీ గారి నేమ్ ఏంది సో మనకు కేసు యొక్క స్టేటస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తూ మనకు సిఐ నెంబర్ ఉంటుందండి రెస్పాండెంట్ డేట్ రెస్పాండెంట్ అంటే పిటిషన్ ఫైలింగ్ డేట్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ హియరింగ్ డేట్ అని ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు ఇది క్లిక్ చేయగానే మనకు అగైన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ డైలాగ్ బాక్స్లో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయండి ఇక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ సైట్ ఇష్యూ అన్నీ ఇది ఓపెన్ కాలేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సో మనకి ఇక్కడ పర్పస్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి అడ్మిషన్ స్టేజ్లో ఉందా ఇక్కడ ఉందని చెప్పేసి ఫైనల్ హియరింగ్ అని చెప్పేసి సో ఫైనల్ హియరింగ్ రెవెన్యూ కొడితే రెవెన్యూ కేసెస్ ఫైనల్ హియరింగ్ ఏమున్నాయి సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకు జీపీ గారికి స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దగ్గర సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కన్సర్న్ జీపీ గారికి సో నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్లో సో ఆఫీసర్స్ రిజిస్టర్డ్ మనకు స్టేట్ లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారండి సో నో నీడ్ టు ఫ్యూస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజ్డ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ మీరు క్లోజ్డ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే సో మొత్తం క్లోజ్డ్ కేసెస్ అనేవి అన్నీ కనిపిస్తాయండి ఇక్కడ ఆ మండలానికి సంబంధించింది కాదు సో టోటల్గా త్రో డిస్టిక్ మొత్తం కనిపిస్తాయి అందుకే మనకు కౌంట్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవరింగ్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మనకు కన్సర్న్ డబ్ల్యూపి నెంబర్ కానీ మనకు తెలిసినట్లయితే సో ఆ డబ్ల్యూపి నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేయగానే మనకు కన్సర్న్ అనేది సెర్చ్ అయిపోతుంది సో దానికి సంబంధించి ఏమైనా ఆర్డర్స్ ఇచ్చారా ఫైనల్ ఆర్డర్ సో క్లోజ్డ్ కేసెస్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా కోర్టు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఉంటుంది ఆర్డర్ కానీ సో ఆర్డర్ ద్వారా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు మన మండలానికి సంబంధించింది సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి సర్చ్ బాక్స్లో మన మండలానికి సంబంధించిన కేసు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి డబ్ల్యూపీ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఆ కన్సర్న్ దానికి ఏమి అయితే ఆర్డర్స్ ఇచ్చారో కోర్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ పీడిఎఫ్లో మనకు అప్లోడ్ చేసి ఉంటారు ఫైనల్ ఆర్డరు సో ఈ ఆర్డర్ని బట్టి మనము ఆ కేసు మీద ఫర్దర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏమైనా చేయాలా లేదనేది మనకు తెలిసిపోతుంది సో ఈ విధంగా క్లోజ్డ్ కేసెస్ రిపోర్ట్లో వచ్చేసి మనకి రిపోర్ట్స్లో క్లోజ్డ్ కేసెస్ కింద త్రోట్ మొత్తం కనిపిస్తాయండి డిస్టిక్ మొత్తం సో మన మండలానికి సంబంధించిన ఫైల్ తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్లో మనం డబ్ల్యూపీ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సో ఆ కన్సర్న్ కేసుకు సంబంధించిన యొక్క ఫైనల్ ఆర్డర్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హైకోర్టు కాజు లిస్ట్ కూడా సేమ్ యాజ్ టీజ్ హోమ్ బటన్లో ఉన్నాడు మాది కానీ సో ఇక్కడ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ వారు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి కామన్ పాస్వర్డ్ మనం ఎరేజ్ చేసుకొని ఇక్కడ చేంజ్ పాస్వర్డ్లో మళ్ళీ అగైన్ ప్రైవసీ పరంగా మనకు సపరేట్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో లాగౌట్ సో ఈ విధంగా మనకు ఏపీఓ ఎల్సిఎంఎస్ అనే ఒక వెబ్సైట్లో సో ఒక మండలానికి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్ లాగిన్ అనేది కామన్గా ఇలాగే ఉంటుందండి సో అసైన్ కేసెస్ కాస్ట్ లిస్ట్ టు హోమ్ హోమ్ బటన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు మనకు సర్వీసెస్లో అసైన్ కేసెస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు జీపీ రిజిస్టర్ రిపోర్ట్స్లో ఆఫీసర్స్ రిజిస్టర్ క్లోజ్డ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ హైకోర్ట్ కేసెస్ కాస్ట్ లిస్ట్ సేమ్ యాజ్ టీజ్ అబౌ సో ఒక మండల లెవెల్ ఆఫీసర్ లాగినటువంటి మనకు ఆప్షన్స్తో పోల్చుకుంటే డిస్టిక్ నోడల్ ఆఫీసర్ లాగిన్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్కువగా